हेलो एवरीवन दिस इज़ दामिया अलवीरा वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस जहां आपको बी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेविड ऑसबेल्स मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी ये एक कग्नेटिव थियोरी है इस थियोरी के मदद से हम ये समझेंगे किस तरीके से जो हमारा कग्निशन है हमें मदद करता है लर्निंग में लर्निंग किस तरीके से मीनिंगफुल बनती है हमारे चैनल पर ऑलरेडी बिहेवियरीज थियोरीज ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों ही अवेलेबल है एंड जेराम ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थियोरी भी अवेलेबल है अगर आप सब इस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा जहाँ से आप उन वीडियोज़ को ईजिली एक्सेस कर पाओगे तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखें अगर आपको आज का हमारे ये सेशन पसंद आता है तो एंड में लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड इफ़ आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसबेल के बारे में आखिर ऑसबेल कौन है हु इज ऑसबेल डेविड पॉल ऑसवेल वॉज एन अमेरिकन कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड पेडागॉग ऑसबेल का पूरा नाम है डेविड पॉल ऑसबेल वो एक अमेरिकन कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है एंड पेडागॉग भी है ही वॉज दी क्रिएटर ऑफ द थियोरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग की जो थियोरी है वो हमें किसने दी है किसने डेवलप की है डेविड ऑसवेल ने इसी वजह से उन्हें मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी का क्रिएटर भी कहा जाता है इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ही वॉज अवॉर्डेड द एडवर्ड थॉन्ड्राइक प्राइज बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ए पी ए फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी में डेविड ऑसबेल का जो योगदान था उसके वजह से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ईयर 1976 में एडवर्ड थॉन्ड्राइक प्राइस से उन्हें सम्मानित किया ऑसवेल बिलीव दैट लर्निंग ऑफ अ न्यू नॉलेज रिलाइज ऑन वॉट इज़ ऑलरेडी नोन ऑसवेल का ये विश्वास है कि जो भी न्यू नॉलेज है अगर कोई व्यक्ति अक्वायर करना चाहता है उसे सीखना चाहता है तो उसके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उसी के बेसिस में वो न्यू नॉलेज को अक्वायर कर सकता है बेस्ड ऑन दिस बिलीव ही सेज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज वॉट द लर्नर ऑलरेडी नोज ऑसवेल कहते हैं कि हमारी लर्निंग सिर्फ एक सिंगल चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है वो है हमारी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस नॉलेज है उसके वजह से ठीक है एसडेन दिस एंड टीच हिम अकॉर्डिंगली अगर कोई भी व्यक्ति को आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी न्यू नॉलेज सिखाना चाहते हो तो आप पहले उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो भी उस पर्टिकुलर इंसान के पास है आप उसको जो न्यू कंसेप्ट या न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हो वो प्रोवाइड करोगे तो वो अपनी पुरानी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज को अक्वायर कर पाएगा उसको वो पर्टिकुलर पर्सन सीख पाएगा ओके क्लियर द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड हियर अबाउट दिस थियोरी नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस अबाउट वॉट एक्चुअली इज मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी एक्चुअल में क्या है तो मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी किस चीज को कहा जा रहा है दिस थियोरी सेज दैट लर्नर्स लर्न थ्रू अ मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इवेंट्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ये थियोरी ये समझाने की कोशिश करता है हमें ये बताता है कि जो लर्नर्स है मतलब जो सीख रहा है व्यक्ति वो एक मीनिंगफुल प्रोसेस को फॉलो करके जो भी न्यू इवेंट है या घटनाएं हैं या चीज़ें हैं उनको सीख रहा है किसके बेसिस पे सीख रहा है जो ऑलरेडी उसके पास कंसेप्ट अवेलेबल है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसको अपना धरोहर अपना बेस बनाकर वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है या न्यू नॉलेज या घटनाएं जो है उन सारी चीज़ों को सीखने की समझने की कोशिश कर रहा है इस थियोरी के अकॉर्डिंगली डेविड ऑसवेल सेज दैट मीनिंगफुल लर्निंग इज अ क्रूशियल टाइप ऑफ लर्निंग फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में जब हमें सिखाया जाता है वहाँ पर ये जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो हो पाना बहुत ही क्रूशियल है टीचर को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है वाइल्ड टीचिंग दियर स्टूडेंट्स तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे अलग अलग लर्निंग टाइप्स लेकर आते हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी अलग होता है तो वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो हो पाना बहुत क्रूशियल हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है तो मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व न्यू नॉलेज दैट इज रिलेटेड टू वॉट द लर्नर ऑलरेडी नोज एंड इट कैन बी ईजिली रिटेन एंड अप्लाई इसीलिए कहा जाता है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्या इन्वॉल्व करता है जो न्यू नॉलेज है आप तभी सीखा पाओगे अपने लर्नर को जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन या कोई प्रीवियस नॉलेज होगा पर्टिकुलर कंसेप्ट या सब्जेक्ट के बारे में फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को सबसे पहला क्लासरूम में ए फॉर एप्पल सिखाना चाहते हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू मेक श्योर वॉट योर स्टूडेंट नोज वॉट इज ए अगर उसको ए ही नहीं 
पता है तो वो ए फॉर एप्पल कैसे सीखेगा अगर चलो ठीक है ए नहीं पता है इट हैपन समाइम्स बट एटलीस्ट उस फ्रूट को जो भी आप उसके सामने प्रेजेंट करने वाले हो उसको एक नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगा कुछ तो उसके घर में उसको सिखाया गया होगा उसी के बेसिस पे उसे आप अपना बेस बनाकर उस बच्चे का प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बनाकर आप उसे जो न्यू इन्फॉर्मेशन या जो न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हो वो सिखा पाओगे इसीलिए कहा जाता है क्लासरूम में इस चीज़ का हो पाना मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे बच्चे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से आते हैं बहुत बच्चे कम मेच्योर होते हैं बच्चे ज़्यादा मेच्योर होते हैं तो हर एक की मेच्योरिटी के लेवल से मीनिंगफुल लर्निंग को क्लासरूम में कर पाना सिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए क्योंकि हर एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है जो लर्निंग लेवल है उस चीज़ को टीचर को ध्यान में रखना पड़ता है इसी वजह से अगर एक टीचर अच्छी तरीके से अपने बच्चों को सिखाना चाहती है तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो भी बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है वो रिटेन किया जाए और फिर उसको न्यू नॉलेज को सिखाते वक्त अप्लाई किया जाए तभी क्या होगा उसका जो लर्निंग है वो इफेक्टिव भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा क्लियर एज यू ऑल नो क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से तो उनका जो सीखने का तरीका है वो भी डेफिनेटली डिफरेंट होगा सो so, यही सारे तरीकों को ऑब्जर्व करने के बाद में डेविड ऑजवेल ने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है ना हमारे सामने प्रेजेंट किया है जिनको हम अब वन बाई वन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला लर्निंग टाइप है रॉट लर्निंग रॉट लर्निंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ या समझाना चाहूँ तो वो है रट्टा लगाना इट इज़ अ मेमोरा इजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन रिपीटेशन अगर हम किसी बच्चे को कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बुलवाएंगे बार 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 भले से ही उसका मतलब उसको समझ आए नहीं आए पर बार बार रिपीट करने के वजह से वो उस चीज़ को सीख जाता है याद कर लेता है उसे कहते हैं रॉट लर्निंग यानी रट्टा लगाना फॉर एग्जाम्पल हम टेबल्स भी बच्चे को जब वो प्राइमरी में होते हैं मतलब फर्स्ट या सेकेंड में होते हैं ऐसे करके याद करवाते हैं पोएम्स भी हम उनको जब वो नर्सरी या जूनियर के जी या सीनियर के जी में होते हैं तब वैसे करके याद करवाते हैं तब तो उनको ना अल्फाबेट समझ में आता है ना एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं उसका मतलब समझ में आता है बट जस्ट बिकॉज हम उनको डेली वही पोएम रिपीट करवाते हैं तो वो याद कर लेते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रॉट लर्निंग वी कैन से ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग इस थियोरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है ये तो आप सभी को पता चल चुका है चिल्ड्रन अक्वायर्स नॉलेज थ्रू एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रायर नॉलेज दैट मीन्स जो स्टूडेंट या लर्नर है वो न्यू नॉलेज को अक्वायर करते हैं कैसे अक्वायर करते हैं जो उनके पास प्रायर नॉलेज अवेलेबल है जो प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उनके टीचर के द्वारा या जो भी उनको सिखा रहा है उसके वो उस चीज को सीखते हैं अक्वायर करते हैं डेवलप करते हैं क्लियर नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज रिसेप्टिव लर्निंग अ काइंड ऑफ लर्निंग वेन अ चाइल्ड रिसीव रिटर्न और ओरल लर्निंग मटीरियल फ्रॉम समवन इस टाइप के लर्निंग में क्या होता है जो बच्चा है या जो लर्नर है वो उसके सामने जो उसका टीचर है या जो इंस्ट्रक्टर है जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में जिस भी फॉर्म में वो प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को वो उसे उस चीज़ को रिसीव करता है एक्वायर करता है इस केस में लर्निंग जो है ना वो रॉट लर्निंग भी हो सकती है वो मीनिंगफुल लर्निंग भी हो सकती है डिपेंड करता है कि वो लर्नर किस टाइप का है अगर कोई लर्नर है जो रॉट लर्निंग मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता है तो वो सिर्फ जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको वो उसको अक्वायर करेगा बस रट्टा लगा लेगा समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा पर जो लर्नर मीनिंगफुल लर्निंग को फॉलो करता है वो उस चीज को कंसेप्ट को समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करेगा अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे तो रिसेप्टिव लर्निंग के केस में लर्नर अपने इंस्ट्रक्टर या टीचर से जो भी लर्निंग मटीरियल मिलता है उसको रिसीव करता है क्लियर एंड आवर लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज डिस्कवरी लर्निंग इट इज अ टेक्निक ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इस टाइप की लर्निंग में जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी लर्निंग के प्रोसेस में जो भी इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की जाती है उस चीज़ को बच्चा खुद से इंक्वायरी करके सीखने की कोशिश करता है खोज करके सीखने की कोशिश करता है डिस्कवरी लर्निंग में जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी लर्निंग में मतलब यहाँ पर वो मियर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है या फिर जो टीचर सिखा रही है सिर्फ उतना ही समझने की कोशिश नहीं करता है बट एक्चुअल में जो कंसेप्ट है उस चीज़ को खुद क्या है क्या इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आया है हर एक तरीके से इंक्वायरी करता है खोज करता है और फिर सीखने की कोशिश करता है इसी वजह से इसे डिस्कवरी लर्निंग कहा गया है क्लियर सो यहाँ पर इस थियोरी से रिलेटेड जो भी मेजर पॉइंट्स थे खत्म होते हैं 
अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एम को डिस्कस कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ लेक्चर ऑफ अ टीचर इन अ क्लास रूम वॉट काइंड ऑफ लर्निंग अकर्स इन स्टूडेंट्स क्लासरूम में जब टीचर लेक्चर कंडक्ट करती है उस वक्त कौन से टाइप की लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के बीच में हमारे ऑप्शन है ए मीनिंगफुल लर्निंग बी रिसेप्टिव लर्निंग सी डिस्कवरी लर्निंग एंड डी रॉड लर्निंग वॉट यू थिंक इसका आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिसेप्टिव लर्निंग बिकॉज क्लासरूम में जब एक टीचर पढ़ाती है तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती है बच्चे क्या करते हैं उसको रिसीव करते हैं रिसीव करने के बाद में वो उस चीज़ को किस तरीके से समझेंगे वो बच्चों का पर्सपेक्टिव है बट जब टीचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो बच्चों का मेन काम वहाँ पर क्या हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रिसीव करना इसी वजह से जब क्लास में लेक्चर चलता है टीचर जब भी कुछ पढ़ाती है उस वक्त बच्चा जो भी लर्निंग वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है उस चीज़ को रिसेप्टिव लर्निंग कहेंगे आफ्टर दैट आता है कि वो रॉट लर्निंग कर रहा है या मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है जो बच्चा बस हाँ टीचर ने बोल दिया मैंने वो सुन लिया याद रख लिया बस बात खत्म इस चीज़ को बिलीव करता है तो वो रॉट लर्निंग करता है बट जब बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस में वो टीचर को क्वेश्चन करता है खोजबीन करता है और अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है तब उसको हम कहेंगे मीनिंगफुल लर्निंग डिफरेंस समझ में आया आप सभी को यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रॉड लर्निंग रॉड लर्निंग कोई बच्चा क्यों करता है हमारे ऑप्शन है ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन लर्निंग द मीनिंगफुल वे बच्चे के पास इतना कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता है कि वो मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाई को सीख सके जो भी इन्फॉर्मेशन है या कंसेप्ट है उस चीज़ को अच्छे से सीख पाए बी ड्यू टू रेगुलर फेलियर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को डर है किसी भी टाइप का फोबिया है या उसके दिमाग में ऐसा है कि नहीं अरे बहुत हार्ड है मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या मुझसे नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर वो रट्टा लगाने की कोशिश करता है यूजअली ये हिस्ट्री जोग्रफी या सिविक्स जैसे केजेस में होता है सी टू हाइड द फंडामेंटल इन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट समटाइम्स क्या होता है कुछ बच्चों का जो फंडामेंटल एबिलिटी है वो ही अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता है मेच्योर नहीं होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे सीखता है तो अपना जो स्लो प्रोसेस है लर्निंग का उस चीज़ को छुपाने के लिए और कंपटीशन में हर एक के साथ में सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होने के लिए वो क्या करता है अपना जो ये इनकेपेसिटी है उस चीज़ को छुपाने के लिए वो रॉड लर्निंग का सहारा लेता है जैसे कि थ्री इडियट्स मूवी में जो चतुर है वो सेम वैसे ही काम करता है एंड डी ऑल ऑफ द अबव मतलब ये सारे ए बी सी तीनों ही रीज़न परफेक्ट रीजन है रॉड लर्निंग के इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब ऑब्वियसली ये तीन मेजर रीजन्स है जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे रॉड लर्निंग का सहारा लेते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है हु इज़ द सेंटर ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी एज सेट बाई ऑजवेल ऑजवेल की जो मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है हमारे ऑप्शन है ए टीचर के ऊपर बी पेरेंट के ऊपर सी स्टूडेंट के ऊपर या फिर डी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ऑब्वियसली मीनिंगफुल लर्निंग किसको करना है स्टूडेंट्स को करना है दैट मीन्स मीनिंगफुल लर्निंग थियोरी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स और आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फॉर मीनिंगफुल लर्निंग वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कग्नेटिव डेवलपमेंट मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कग्नेटिव डेवलपमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है हमारे ऑप्शन है बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो भी लर्नर है उसके पास बी रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका रिलेशन होना चाहिए कुछ तो मतलब होना चाहिए उस बच्चे से रिलेट करना चाहिए सी रेडीनेस ऑफ द लर्निंग मतलब जो लर्नर है वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए एंड डी ऑल ऑफ द अब इनमें से सारे ऑप्शन कग्नेटिव डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर है जब हम मीनिंगफुल लर्निंग करना चाहते हैं तो सो so, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है अगर आप सभी को आज का हमारा ये सेशन पसंद आया है और हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्रिप्शन के बाद में बेलाइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में